मुदर बेटा तुम कहा हो माँ हाँ क्या बात है माँ मैं यहाँ हूँ <laughs> यहाँ खड़े रहकर क्या कर रहे हो आसमान के तारे गिन रहा हूँ <laughs> तारे और दिन में हाँ। धनवंती हाँ? तुम्हारा बेटा तो भरी जवानी में सठिया गया है हाँ? <laughs> माँ हाँ? मैं तो मजाक कर रहा था अभी बचपना नहीं गया कुछ तो ढंग की सोच माँ मैं सोच रहा था क्यों ना अपनी बुद्धि के बल से मैं अपने खानदान की खोई हुई कीर्ति वापस लाऊं वो कैसे बेटा मैं किसी दूसरे गांव जाकर अपनी बुद्धि से धन और कीर्ति कमाना चाहता हूँ लेकिन दामोदर तुम रहोगे कहा और क्या करोगे मेरी चिंता मत करो आ? मैं अपना ख्याल रखूंगा और कुछ पूंजी भी भेजता रहूंगा अब पर बेटा तुम्हारा इस तरह निर्णय लेना तो ये रहे कुछ पैसे पर इससे गाय भैंस खरीद कर दूध का कारोबार करना वैसे भी दूध दही की बहुत मांग है बाजार में और हाँ चोर उचक्कों से बचकर बेटा तुम हमारी फिक्र ना करो हाँ हाँ तुम कामयाब होकर वापस लौटा जी हाँ दामोदर अरे गधे भैया दूसरे गांव जाने का क्या लोगे आ, तुम मुझसे बात कर रहे हो हे भगवान अब गधे भी बोलने लगे तुमने मुझे गधा कहा गधे कहीं के अबे गधे को गधा ही कहेंगे ना मैं गणपत हूँ क्या चाहिए तुम्हें मेरे गधे को तंग क्यों कर रहे हो गणपत महाराज मेरा नाम रामदीन है और मुझे दूसरे गांव जाना है क्या आप चलोगे तुम मुझे गधा समझते हो नहीं नहीं मैं तो सिर्फ जानना चाहता था तुम जाना चाहते हो या जानना चाहते हो जो भी हो दोनों के अलग अलग दाम होंगे अब, मुझे दूसरे गांव जाने का दाम बताओगे पूरी पांच मुद्राएं होंगी मुझे मंजूर है लेकिन आगे तो सुनो इसे चारा भी तुम्हें खिलाना होगा आ? और मेरा गधा सिर्फ गन्ना खाता है आ? मैंने इसे बड़े नाजों से पाला है एक वक्त तो खिला सकता हूँ लेकिन बार बार जरा मुश्किल होगी तो फिर गांव जाना भूल जाओ और अभी पूछताछ के पैसे दे दो केवल दो मुद्राएं पूछताछ के पैसे मैंने तुम्हें पहले ही कहा था जानने के और जाने के अलग अलग दाम है तो फिर जाना ही बेहतर होगा चलो भैया दूसरे गांव ले चलो ठहरो भैया पहले मेरे गधे से इजाजत तो ले लो गधे महाराज क्या मैं आपकी शाही पीठ पर बैठ सकता हूँ अरे भाई गणपत ये रुक क्यों गया समझा इसके रुकने का राज हा? वो क्या है हा? कि ये कभी कभी शादी बारात में दूल्हे की सवारी के लिए जाता है इसे जरा आदत सी हो गई है आ? आदत अब इतने गन्ने तो खिला चुका हूँ फिर और क्या चाहिए ये? <laughs> ये खाने की नहीं नाच गाने की बात है आ? इसे आगे बढ़ाने के लिए इसके सामने नाचना गाना पड़ेगा भैया अच्छा तो फिर नाचो और इसे आगे बढ़ाओ आ? अरे रामदीन महाशय गधे पर बैठा कौन है आ? तुम आ? इसे किराए पे किसने लिया है तुमने गांव किसे जाना है तुम्हें तुम्हारा मतलब क्या है 
<laughs> अरे भैया तुम व्यापारी हो या हजाम है? इसका मतलब है कि सवारी आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें ही नाच गाना पड़ेगा <laughs> चलो ठीक है देखो डराओगे क्या क्यों अब क्या हुआ तुमने मेरे प्यारे प्यारे गधे को इतना डराया कि वो चलने के लिए तैयार हो गया अच्छा चलो बैठ जाओ देखो बिरजू मैं ही पहले जाऊंगा नहीं 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 बिल्कुल नहीं पीछे तो तुम्हें हटना होगा होगा ही नहीं मुझसे वो अरे नहीं नहीं हो ही अरे नहीं क्यों सकता। नहीं होगा देखो आसमान के तारे जमीन पर उतर आए मैं तो यहाँ से नहीं नहीं वाला नहीं, 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 नहीं मैं तो आगे ही जाऊंगा नहीं बिल्कुल मैं मानूंगा ही नहीं ये बात देखो कालू मैं पीछे नहीं हटूंगा हाँ गलती तुम्हारी है तुम मुझे देख कर क्यों नहीं रुके जो के बच्चे मैं भी पीछे नहीं हटूंगा ये मेरे और मेरे गांव की इज्जत का सवाल है हैं? भले ही मैं मर जाऊं। अरे मरो फिर मुझे तो बाजार जाना है हैं? हाँ तुम्हें पीछे हटना ही पड़ेगा ये तो मुमकिन ही नहीं है भाई कैसे क्यों नहीं तो मैंने तो बोल दिया है अरे भाई अब ये कौन है भाई या आगे भी बढ़ोगे और मुझे भी दूसरी ओर जाना है अच्छा पहले मैं पुल पार करूंगा या तो कोई नहीं जाएगा नहीं पहले मैं ही जाऊंगा वो तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते कैसा दोनों एक साथ ही पुल पार कर दो ये क्या ये कैसे हो सकता नहीं नहीं ये तो मुमकिन ही नहीं है बिल्कुल <laughs> बहुत ही आसान है तुम में से कोई एक अपने पैर फैला दे और दूसरा उसके नीचे से निकल जाए इस तरह दोनों का काम बन जाएगा वाह क्या बढ़िया है <laughs> आ, ये लो फिर मैं अपने पैर फैलाकर खड़ा हो जाता हूँ मान गए भैया क्या बात बोली है ये तो मतलब झगड़ा ही मिट गया और नहीं तो क्या है? पहली बार पंचायत के बिना झगड़ा सुलझा गया है <laughs> अजीब से अब, अरे भाई जिस प्रकार इस पेड़ से आप गांव में जाते हो उसी प्रकार गांव से बाहर आने के लिए दूसरे पेड़ का पुल क्यों नहीं बनाते हो वाह क्या उपाय बताया है गुरु मान गए पर ये सोचा कैसे अपनी बुद्धि से है हे ज्ञानी आपका नाम क्या है दामोदर शास्त्री दोपहर हो गई तुम्हें भूख नहीं लगती पर मुझे और मेरे गधे को तो जोरों से भूख लगती है क्या मन भर गन्ना खाने के बाद भी 
फिर खाना क्या कहा तुमने फिर कहना तुम्हें क्या हम बुक्कर लगते हैं <laughs> नहीं भैया मैं तो यू ही पूछ रहा था <laughs> वाह भाई वाह आपने तो कमाल कर दिया <laughs> हे महाबुद्धि मेरे घर चलकर मेरा जीवन उज्जवल कर दीजिए हैं चलिए श्रीमान बुद्धिवर मैं आपके खाने का इंतजाम करता हूं है चलो बुद्धि चलाने का दाम न सही लेकिन एक वक्त का भोजन और मान सम्मान तो मिल रहा है इसी से काम चला लेंगे श्रीमान पधारिए खाना हाजिर है <laughs> कालू भाई अरे ओ कालू भाई है क्या बात है भाई मैं यहाँ मेहमान के साथ बैठा हूँ अरे कालू भाई उसी महाबुद्धि की मदद चाहिए है? क्या उन्हें बाहर बुला सकते हो <laughs> मैं तो बहुत जल्दी ही प्रसिद्ध हो गया ये सब आप ही की कृपा है हे महाबुद्धि दामोदर जी हम्म बात यह है कि ये दोनों किसी बात पर झगड़ रहे थे हम्म मैंने सोचा आप इनकी उलझन अपनी बुद्धि से दूर कर सकते हो हाँ। लेकिन बात क्या है जरा मैं भी तो सुनू <laughs> मेरी सुनिए महाबुद्धि दामोदर जी हाँ। मेरा नाम रामदीन है हाँ। और मेरे साथ कैसा छल किया जा रहा है मैं एक व्यापारी हूँ मैंने इसका गधा गांव जाने के लिए किराए से लिया और फिर अरे इससे क्या पूछते हो मुझसे पूछो गधा किराया से किसने लिया इसने तो गधा किसका हुआ इसका <laughs> और तो और इसने खाना खाते वक्त तो हद ही कर दी देखा महाबुद्धि मेरी कैसी हालत कर दी इसने अगर गधे की हर चीज मेरी है तो फिर छाया क्यों नहीं हम्म बात तो तुम सही कह रहे हो हे महाबुद्धि ये क्या बात कर रहे हो हर चीज तो मैंने इसको दे दी अब क्या सिर्फ गधे की छाया भी मैं अपने पास नहीं रख सकता हाँ तो तुम कह रहे थे कि सिर्फ छाया इसके अलावा कुछ भी नहीं हाँ कुछ भी नहीं केवल छाया हम्म 
रामदीन भाई तुम्हारे गधे ने मेरे आंगन में गंद की है इसे तो तुम्हें ही साफ करना पड़ेगा हे महाबुद्धि अब अगर छाया इसकी हुई तो गधे की गंद भी यही साफ करेगा ना आ? ये क्या कह रहे हो तुम भला इसकी गंद से मेरा क्या वास्ता आ? मतलब क्या है तुम्हारा गधा किसने किराया से लिया मैंने इस पर सवारी किसने की मैंने इसे खाना किसने खिलाया मैंने उसी खाने की वजह से गंद हुई तो इसे साफ कौन करेगा मैं आ, आ, मैं नहीं 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 मैं नहीं तुम आ, मैं क्यों गधे पर तुम्हारा हक है तो फिर इस गधे की हर चीज तुम्हारी हुई ना महाबुद्धि मैंने ठीक कहा ना पहले मुझे गधे की गंद को तो देख लेने दो इन्होंने गधा किराए से लिया तो गधा किसका इसका सुन लिया ना गांव वालों तो फिर फैसला हो गया ये लो रामदीन ये सोने की अंगूठी अरे आ, ये अंगूठी तो मेरी है अच्छा मैं इसे दो दिन से तलाश रहा था हाँ। आ, नहीं नहीं ये अंगूठी मेरी है गधे के बच्चे तो तूने खाई थी अंगूठी नमक राम ये अंगूठी मुझे दे दो आ, हा, हा, हा। अब तुम ये बात नहीं कह सकते तुम ही ने सबके सामने कबूल किया है अगर मुकर गए तो राजा से दंड मिलेगा फिर तो अंगूठी की जगह गर्दन देनी पड़ेगी गधे के बच्चे अब मैं तेरी चमड़ी उधेर दूंगा बड़ी जोर से मारा रे मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ महाबुद्धि आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ कालू भाई हाँ जी मुझे किसी दूसरे राज्य में जाना है हैं? यू समझ लो कि अपनी बुद्धि के बल से राज घराने और वहाँ की प्रजा की सेवा करनी है हैं? अगर ऐसा है तो तुम्हें गोलगप्पा राज्य की तरफ ही जाना पड़ेगा क्या गोलगप्पा राज्य हैं? वो कहा है और मुझे वहां पर कहा जाना चाहिए दामोदर जी है? दामोदर जी दामोदर जी घर में है देखा महाबुद्धि आप यहाँ आकर कुछ ही पल हुए हैं और आपको तो लोग जानने भी लगे हैं है? <laughs> अरे 
देखो तो कौन है अभी देखता हूँ हे भगवान ये मैं क्या देख रहा हूँ इस गरीब के घर पर स्वयं गोलगप्पा राज्य के महामंत्री पधारे हैं <laughs> है मंत्री जी कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ कालू राम है हम दामोदर शास्त्री जी से मिलना चाहते हैं है क्या वो घर पे है अवश्य हुजूर अवश्य मैं अभी वहाँ बुद्धि दामोदर जी को बुलाता हूँ <laughs> क्या नसीब पाया है, है? महाबुद्धि आज अगर आप और भी कुछ मांगते तो वो भी मिल जाता क्या स्वयं गोलगप्पा राज्य चलकर कर यहाँ आया है आपसे मिलने <laughs> अब क्या मतलब आप खुद ही चलकर देखिए जनाब <laughs> नमस्कार मुझे दामोदर शास्त्री कहते हैं आपका परिचय मैं गोलगप्पा राज्य का महामंत्री विनय हूँ अच्छा मैं आपको गोलगप्पा राज्य के राजा से मिलने के लिए आमंत्रित करने आया हूँ दामोदर शास्त्री जी <laughs> अब मुझे मुझे बड़ी खुशी होगी पर मैं वहाँ आकर करूँगा क्या <laughs> हे महाबुद्धि मैंने अपनी आँखों से आपकी बुद्धि और न्याय चातुर्य देखा अगर आप जैसा बुद्धिमान व्यक्ति हमारे राज दरबार में हो तो गोलगप्पा का नाम और भी रोशन हो जैसा आप ठीक समझे राज घराने की सेवा करना तो मेरे लिए गौरव की बात है चलते हैं। थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं। यहाँ क्या कर रहे हो मैं हवाई बाबा हूँ मैं इस पेड़ पर तपश्चर्या करता हूँ और जो भी इस पेड़ के पास आकर मेरी तपश्चर्या भंग करता है उसे मैं दो प्रश्न पूछता हूँ क्या? क्या? हाँ और अगर उन्होंने सही जवाब नहीं दिया तो मैं उसकी बुद्धि छीन लेता हूँ तुम मत डरो तुम्हारे पास तो बुद्धि नहीं है वो छीनेगा क्या मैं तुम जानते हो मैं इस राज्य का सरदार हूँ सरदार <laughs> ये भय किसे दिखा रहा है मूर्ख मूर्ख मुझे सारे विश्व का ज्ञान हासिल है इस छोटे से राज्य के तुम सरदार होंगे मैं तो पूरे विश्व का बुद्धिमान हूँ चलो अब तुम्हें मैं ये प्रश्न पूछूंगा हवाई बाबा हवाई बाबा रुकी 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 अब 
बाबा हमें तो वैसे भी कुछ बुद्धि है ही नहीं क्यों गुरु मगर हमारे दरबार में जो न्याय मूर्ति है दामोदर शास्त्री वो अपने आप को इस विश्व में सबसे बड़ा बुद्धिमान मानते हैं क्या ये असंभव है मेरे अलावा इस दुनिया में कोई भी बुद्धिमान नहीं हो सकता बाबा इसीलिए तो आप हमारे साथ चलकर उस न्याय मूर्ति का घमंड उतारिए और उसे प्रश्न पूछकर उसकी बुद्धि छीन लीजिए चलो चलते चलो। ओम अरे ये क्या तुम ऐसे कैसे यहाँ आ गए <laughs> महाराज ये हवाई बाबा का जादू है उन्होंने हमें यहाँ भेजा है हवाई बाबा कहा है वो पता नहीं महाराज हमें हवा करके खुद कहा गुल हो गए गुरु क्या प्रणाम हो गुरुदेव हे राजा मैंने सुना है कि तुम्हारे दरबार में कोई दामोदर शास्त्री नाम का घमंडी न्याय मूर्ति है जो अपने आप को इस विश्व का सबसे बड़ा ज्ञानी मानता है ये है हमारे न्यायमूर्ति दामोदर शास्त्री जी नमस्कार जी मैं अपने आप को बुद्धिशाली नहीं मानता मगर लोग ही ऐसा मानते हैं मूर्ख अगर तुम सचमुच के ज्ञानी हो तो मेरे दो प्रश्नों का उत्तर दो और अगर तुमने गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हारी बुद्धि छीन लूंगा जी बाबा मैं अपनी तरफ से जरूर कोशिश करूंगा वाह चपड़ गंजू अब दामोदर तो गया <laughs> गुरु शत्रु को छोटा ना समझे कहीं वो ही बाबा की हवा ना गुल कर दे गंजू के बच्चे तुम्हें तुम्हें मेरा पहला प्रश्न है तुम्हें दामोदर शास्त्री जी वो क्या है जिसका अस्तित्व तो है मगर ना के बराबर जो है पर दिखता नहीं जो चलता है पर जिंदा नहीं जो जिंदा तो नहीं लेकिन सबकी जिंदगी है कुछ और मेरा दूसरा प्रश्न है कि जो बंदीवान है मगर इस जहा में कहीं भी मुक्त संचार कर सकता है वो क्या है गुरु गुरु मुझे तो लगता है ये बाबा कारागृह की बात कर रहा है आ? देखा क्या कहा बंदीवान है आ? फिर भी मुक्त मुझे तो हम दोनों कारागृह में दिखते हैं गुरु चपड़ो चुप रहो वरना तुम्हारे जीव को गांठ मार दूंगा महाराज हवाई बाबा मुझे इन प्रश्नों के उत्तर के लिए आज रात का समय चाहिए मैं कल सुबह आपको जवाब दूंगा ठीक है पुत्र कोई बात नहीं ये सवाल कोई आसान सवाल नहीं है मगर याद रखो अगर गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हारी बुद्धि छीन लूंगा जी हाँ बाबा बताइए दामोदर शास्त्री जी क्या आपको किसी प्रश्न का जवाब मिला <laughs> हाँ हाँ दामोदर बताओ अब तो दामोदर तुम्हारे चेले होंगे गुरु हाँ 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 चपड़ गंजू देखा ना कैसी चाल चली है मैंने <laughs> महाराज मुझे तो लगा था कि ये ज्ञानी बाबा मुझे बहुत ही मुश्किल सवाल पूछेंगे मगर उन्होंने तो बच्चे जैसे सवाल पूछे हैं ऐसा है तो बताओ मेरे प्रश्नों का उत्तर जी बाबा आपके पहले प्रश्न का उत्तर है हवा जो है पर दिखती नहीं जिसका अस्तित्व हमारे लिए ना के बराबर है 
जो जिंदा नहीं मगर हर किसी की जिंदगी है क्यों बाबा बराबर है ना शास्त्री की जय हो चपड़गंजू अरे ये क्या हुआ गुरु मेरी तो मेरी तो सांसें बंद हो रही है गुरु अब दूसरे सवाल का जवाब दो दामोदर वो तो आसान नहीं था जी बिल्कुल आपके दूसरे सवाल का जवाब है मन जो हमारे शरीर में बंदीवान तो है मगर कहीं भी कभी भी मुक्त संचार कर सकता है क्यों गया नहीं बाबा बराबर है ना वाह 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 दामोदर शास्त्री जी क्या बात है चपड़गंजू गुरु मर गए आप गुरु धीरज रखो गुरु धीरज रखो धीरज रखो महाराज इन ज्ञानी बाबा ने तो मेरी परीक्षा ले ली मगर अब मैं इन्हें दो प्रश्न पूछना चाहूंगा हाँ हाँ जरूर पूछिए इनका भी ज्ञान देखते हैं अच्छा तो बाबा ये बताइए कि वो क्या है जो सही पढ़ो तो भी गलत है और गलत पढ़ो तो भी गलत है सही पढ़ो गलत गलत पढ़ो गलत सही वो <laughs> हमें नहीं लगता हवाई बाबा जवाब दे पाएंगे आप ही बताइए दामोदर शास्त्री जी महाराज इसका जवाब है गलत महाराज इसका सही जवाब है गलत <laughs> गलत अगर सही पढ़ा जाए तो गलत ही है और गलत पढ़ा जाए तो भी गलत ही है अच्छा अब बताओ ज्ञानी बाबा कि मूर्ख आदमी और ज्ञानी आदमी कैसे पहचाने जाते हैं मूर्ख आदमी ज्ञानी मूर्ख आदमी ज्ञानी आदमी हाँ ज्ञानी बाबा मूर्ख आदमी गलत जगह गलत वक्त गलत बात बोलता है और अपमानित होता है जैसे कि आप और ज्ञानी आदमी सही जगह सही वक्त सही बात बोलता है और हमेशा इनाम पाता है जैसे कि महाबुद्धि दामोदर शास्त्री की अब मैं एक बात तो भूल ही गया था क्षमा हो महाराज और महाबुद्धि दामोदर जी मुझे मेरे गुरु से श्राप मिला था कि जब कभी मैं कोई गलत जवाब दूंगा तब मेरी बुद्धि नष्ट हो जाएगी और सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी अब अब मुझे फिर से तपस्या करनी होगी चलता हूं गुरु अब गायब हो लो वरना बाबा से भी बुरी हालत होगी हमारी महाबुद्धि दामोदर शास्त्री जी की महाबुद्धि दामोदर जी शास्त्री जी की महाबुद्धि दामोदर शास्त्री की जय हो दामोदर शास्त्री की जय हो दामोदर शास्त्री जी आपकी न्यायप्रियता तत्वनिष्ठता और चातुर्य को देखते हुए आप ही हमारे दरबार के न्यायमूर्ति पद का भार संभाले तो ये पूरे राज्य के लिए खुशी की बात होगी हाँ हाँ राजेश्वर इस राज्य का न्यायमूर्ति होना 
मेरे लिए बहुत ही फक्र की बात है मैं ये जिम्मेदारी कर्तव्य निष्ठ और निष्ठापूर्ण स्वरूप से संभालूंगा दामोदर शास्त्री की दामोदर शास्त्री की देखा गुरु असल में तो सबसे बुद्धिमान आप हैं मगर ये बात किसी को समझ में आए तब ना ठीक है चपड़ गंजू ठीक है अब इस दामोदर शास्त्री के नाक में दम ना करूं, तो मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ सेनापति जी जी महाराज दामोदर शास्त्री जी को राज दरबार की न्याय मूर्ति पद की खास पगड़ी पहनाने की व्यवस्था की जाए जी महाराज अरे वाह वाह दामोदर शास्त्री राज दरबार की खास पगड़ी वाह 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 आज का दिन तो बड़ा अच्छा दिन है आपके लिए वाह महाराज मैं माफी चाहता हूँ मगर आप मुझे अपनी खास पगड़ी के बजाय मेरी यही पगड़ी पहनने की इजाजत दें मगर ऐसा क्यों दामोदर शास्त्री जी देखिए महाराज ये पगड़ी मुझे मेरे पूर्वजों से मिली है ये पगड़ी पहनने के बाद मैं अधिक उत्तम से न्याय कर पाता हूँ ऐसा मेरा विश्वास है और जब तक न्याय देने के बारे में मेरी सोच चालू है तब तक मेरी यह पगड़ी तिरछी रखता हूँ ऐसी तिरछी रख रही क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है गुरु, तो हाँ। गुरु ये क्या नाटक है ये न्याय मूर्ति है या कोई जादूगर महाराज महाराज ये तो राज दरबार की पगड़ी का अपमान है महाराज नहीं नहीं महाराज हमारे लिए न्याय अच्छी तरह होना जरूरी है अगर ऐसा ही है तो राज दरबार की पगड़ी किसी को भी पहना दो और कर दो न्याय का काम नहीं नहीं दामोदर शास्त्री जी आप अपनी पगड़ी पहनकर ही काम करें आपके हित में ही पूरे राज्य का हित है दामोदर शास्त्री की कहिए आज किसी की फरियाद है जी महाराज और आप कौन हैं महाराज मैं जमुना सेठ महाराज मेरे बेटी की अगले महीने शादी होने जा रही है उसके शादी के लिए मैंने कुछ धन इकट्ठा किया था कल रात ही मैंने सब हिसाब करके मेरे तिजोरी में रखा था मगर मगर आज सुबह देखा तो मेरा धन तिजोरी में नहीं था महाराज मैं क्या करूं मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा दामोदर शास्त्री जी अब सुलझाइए अपनी पहली पहेली धन्यवाद महाराज नमस्कार जमुना सेठ आप बिल्कुल फिक्र ना करें क्या आपको किसी पे शक है दामोदर शास्त्री ये मेरे चार नौकर हैं मेरे घर वाले और इन चारों के अलावा घर में और कोई भी नहीं था वैसे मुझे तो इन पे ही शक है देखा गुरु उन्होंने अपनी पगड़ी तिरछी कर ली तो चुप कर चुप जो ये पहेली तो पहेली ही रहने वाली है <laughs> चुप 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 तो मैंने चारों को पूछा मगर कोई भी कबूल नहीं कर रहा है महाबुद्धि मेरी मदद करो गुरु आ? मैं तो कहता हूँ चोर इन चारों में है ही नहीं कैसे अरे गुरु अगर चोर इन चारों में होता तो अपनी चोरी कबूल तो करता ना चुप कर अपनी बकवास मैं तो एक दूंगा अभी चोर स्वयं कैसे कबूल करेगा कि उसने ही चोरी की है अरे हाँ आजकल तो शराबत का
का जमाना ही नहीं रहा चोर भी अब आपके जैसे हो गए ना गुरु महाराज मेरे पास ये एक चमत्कारी अंगूठी है चमत्कारी अंगूठी जी हाँ मुझे ये अंगूठी मेरे पिताजी ने दी थी और उनको उनके पिताजी ने और उनको उनके पिताजी ने मेरे कहने का मतलब है कि ये अंगूठी पुश्तैनी है अच्छा हाँ महाराज और इसकी विशेषता ये है कि जब भी कोई चोर चोरी करता है और ये अंगूठी पहन लेता है तब अंगूठी अपने आप प्रकाशित हो जाती है गुरु इसकी पगड़ी चमत्कारी इसकी अंगूठी चमत्कारी हाँ 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 मुझे नहीं लगता है कि ये चोर पकड़ा भी जाएगा गुरु अब हम कभी चोरी नहीं करेंगे वरना हमें भी अंगूठी पहना देगा अच्छा सुनो अब तुम चारों एक एक करके इस थैली में रखी अंगूठी पहनो जिस किसी की उंगली में अंगूठी प्रकाशित होगी वही चोर होगा वाह क्या चमत्कारी अंगूठी है ये चपड़े गंजू कह रहा है कि चमत्कारी अंगूठी है ये तो फंस जाएगा मैं बता ये क्या शास्त्री जी अंगूठी तो प्रकाशित नहीं हुई इसका क्या मतलब हुआ अभी देखता हूँ महाराज अब तुम चारों मुझे अपनी वो उंगली दिखाओ जिसमें तुमने ये अंगूठी पहनी थी अच्छा महाराज यही चोर है क्या नहीं नहीं मैंने चोरी नहीं की महाराज सभी ने देखा है वो अंगूठी तो प्रकाशित नहीं हुई हाँ 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 मैंने भी देखा है हाँ। ये तो सरासर अन्याय है महाराज हाँ, हाँ। देखो चोर तो तुम ही हो चुपचाप अपना जुर्म कबूल करते हो या हाथी के पैरों तले कुचलवा दू तुम्हें हाँ, सेवा पकड़ो इसे आ, आ, नहीं, नहीं 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 मुझे हाथी के पैरों के नीचे मत कुचलवाओ मैंने मैं, मैं, मैंने मैंने ही चोरी की है महाराज मैंने ही चोरी की है क्या कह रहा है ये ये तो क्या गजोधर तुम चोर हो हाँ मालिक मुझे माफ करो मैंने आपके विश्वास को तोड़ दिया है मगर कल रात आपके पास इतने पैसे देखकर मेरी नियत बदल गई थी कल रात को मैंने आपके पास से तिजोरी की चाबी चुराई और धन चुरा लिया और रात ही को वो अपने घर पहुंचा आया मुझे मुझे माफ करो महाराज मुझे माफ करो माफ करो करो जमुना सेठ को सभी धन अभी के अभी वापस करो और दामोदर शास्त्री इसे सख्त से सख्त सजा सुनाओ ताकि फिर कभी कोई ऐसी हरकत ना करे मगर एक बात तो बताइए दामोदर शास्त्री जी जी महाराज आपने उस चोर को कैसे पहचाना वो चमत्कारी अंगूठी तो प्रकाशित ही नहीं हुई थी <laughs> महाराज असल में तो ये अंगूठी चमत्कारी है ही नहीं क्या क्या महाराज दरअसल इस अंगूठी में एक छाला पड़ा है जिससे अंगूठी पहनते ही खरोच होती है मैं जानता था कि ये अंगूठी चमत्कारी है ये जानने के बाद जो सचमुच का चोर है वो ये अंगूठी पहनेगा ही नहीं इसीलिए मैंने उन्हें थैली में अंगूठी पहनने को कहा और मेरी सोच सही साबित हुई जो चोर था 
उसकी उंगली में कोई खरोच नहीं थी क्योंकि उसने अंगूठी पहनी ही नहीं अरे वाह दामोदर शास्त्री जी आपने तो आज कमाल ही कर दिया ये लीजिए आपके इस करतब के लिए मैं आपको ये हीरे की अंगूठी इनाम में देता हूँ धन्यवाद महाराज चपड़गंजू ये यहाँ कैसे आ गया गुरु गुरु अब हम चोर नहीं रहे तो सिपाहियों से कैसा डर तुम बार बार भूल जाते हो कि अब तुम यहाँ के गोलगप्पा के सेनापति और मैं तुम्हारा खास मंत्री हूँ मंत्री हाँ खामोश मैं सिपाहियों की नहीं वहाँ देखो मैं उस दामोदर की बात कर रहा हूँ दामोदर की गुरु गुरु कहीं इसने हमें पहचान लिया तो हम सूली पर चढ़ जाएंगे हम क्या थे और क्या बन गए और कैसे बन गए किसी को कुछ भी मालूम नहीं है मुझे आज तक याद है हमारे वो दिन से भूख और बर्दाश्त नहीं होती गुरु मैं अभी आता हूँ गुरु दो महीने बाद ना रहा हूँ जरा ठहरो गुरु ठहरो सोलह सोलह को मार दिया सतरा अठारह उन्नीस अरे तुम अपने आप को महायोद्धा समझते हो हम्म अरे जब मैंने तुम्हारी सेना को हथेली पर रगड़ दिया तो तुम क्या चीज हो <laughs> पूरी सेना को रगड़ दिया <laughs> अकेले ने <laughs> महाराज महाराज की जय हो महाराज मैं पानी लेने जा रहा था तब मैंने एक सूरवीर को अपने पराक्रम का हिसाब किताब करते सुना पता है उसने अब तक न जाने कितने योद्धाओं को मार गिराया है और तो और उसने किसी राजा की सेना को अकेले ही मसल दिया महाराज क्या तुमने उसे लड़ते हुए अपनी आंखों से देखा है नहीं महाराज वो जिस तरह की बातें कर रहा था मैं समझ गया कि वह शूरवीर है अच्छा ऐसी बात है तो चलो चलकर देखते हैं 
एक के बाद एक सेनाओं को मैंने खत्म कर दिया है मेरे बहुत समझाने पर भी तुम नहीं माने ना मच्छर नरे इसीलिए मैंने तुम्हें भी खत्म कर दिया है हे महाबली मैं गोलगप्पा नरेश महाराज गोलगप्पा हूँ तुम जैसे शूरवीर की मुझे सख्त जरूरत है क्या तुम हमारे राज्य की सेना के सेनापति बनोगे महाराज की जय हो हमारे शूरवीर प्रतापी गुरु को आपका प्रस्ताव मंजूर है मंजूर है मंजूर है गुरु मंजूर है गोलगप्पा महाराज की जय हो जय हो जय हो मुझे मंजूर है मुझे मंजूर है महाराज लेकिन काम क्या करना होगा मतलब महाराज कौन से शत्रु राज्य का काम तमाम करना होगा वाह अभी राज्य पहुंचे भी नहीं और तुमने काम शुरू कर दिया हम बहुत प्रसन्न हुए हमारे महल चलो शूरवी चलिए 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 अरे वो सब भी की बातें छोड़ो चपन गजू और ये सोचो कि कहीं इसने हमें पहचान लिया तो गुरु गुरु फिकर ना करो फिकर ना करो मैं इशारों से इसे मना लूंगा महाराज आए नहीं अभी तक महाराज नहीं आए महाराज आए नहीं मुशक्कत ओशियार गोलगप्पा नरेश पदार रहे हैं गोलगप्पा राज्य पर एक आफत सी आ गई है हमारे पड़ोसी राज्य ने हमें युद्ध की चुनौती दी है सेनापति सेनापति क्या तुमने युद्ध की तैयारी पूरी कर दी है सेनापति तुम वहाँ पीछे क्या कर रहे हो नहीं महाराज मैं युद्ध नीति तैयार कर रहा हूँ युद्ध नीति ये कैसी तैयारी है जरा हम भी तो देखें महाराज ये एक महायुद्ध नीति है और आप देखना हम अवश्य विजयी होकर ही रहेंगे है ना गुरु शास्त्री जी शास्त्री जी शास्त्री जी आप कैसे गुरु बाहर आइए अब कोई डर नहीं है कोई डर नहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो गुरु सेनापति हमारे सामने आओ जी 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 जी, जी महाराज हम जानना चाहते हैं अब कि युद्ध का क्या हुआ महाराज महाराज बस अब सब कुछ ठीक हो जाएगा आप विश्वास कीजिए महाराज ये मामला हम दरबार के बाद सुलझाएंगे 
हम्म क्या खबर है राज्य की मंत्री जी महाराज सब कुछ ठीक ही है महाराज इनसे मिलिए हम्म ये है महाबुद्धि बुद्धिमान दामोदर शास्त्री जी क्या महाबुद्धि दामोदर शास्त्री गोलगप्पा नरेश मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए तुम बुद्धिशाली हो इसका सबूत दो महाराज आप युद्ध की बात कर रहे थे मान लीजिए कि हम बिना खून बहाए ये युद्ध जीत ले तो सावधान शांति युद्ध बिना खून बहाए नहीं होता महाबुद्धि महाराज मुझे आज्ञा दे मैं ये युद्ध बिना लड़े आपको जिता के दिखा सकता हूँ अच्छा वो कैसे आप पड़ोसी राज्य के महाराज को संदेश भिजवाएं कि युद्ध के बजाय मल्ल युद्ध से जय पराजय का नतीजा निकाले मल्ल युद्ध जी हाँ महाराज इसे कुश्ती भी कहते हैं उनका सेनापति और हमारा सेनापति कुश्ती लड़ेंगे जिसका सेनापति जीता युद्ध में जीत उसी की होगी हो जाओ तैयार अबे चपड़ गंजू ये दामोदर मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है ये खुद क्यों नहीं लड़ता महाराज तरकीब बहुत अच्छी है और पहले भी ऐसे युद्ध लड़े जा चुके हैं महाराज अच्छा तो तुम फौरन ये संदेश पड़ोसी राजा को भिजवा दो और सेनापति आप मल्ल युद्ध की तैयारी करो दामोदर के बच्चे मुझे मारने तू यहां तक आ गया क्या अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारी असलियत कब की बता देता समझे अब ध्यान से सुनो अगर युद्ध जीतना है और सेनापति बने रहना है हाँ। तो जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो आई? वरना तुम क्या हो ये मैं महाराज को बता दूंगा आई, 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 समझा समझा मेरे बाप समझा लेकिन 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 दामोदर महाराज युद्ध का क्या करे वहां के सेनापति से मुझे मिला दो बाकी सब मैं संभाल लूंगा जैसी आपकी इच्छा चलिए गुरु चलिए नब्बे पाँच कसरत तो कोई भी कर सकता है लेकिन इस बादाम पिस्ता और दूध ने तो मेरी हालत खराब कर दी है काश मैं बचपन में अपने माँ की बात सुन लेता वो कहती थी बेटा खाना खा लो ताकत मिलेगी लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी 
कल मेरा क्या होगा वही होगा जो मंजूर दामोदर होगा दामोदर क्यों गुरु कैसी चल रही है वर्जिश वाह दामोदर तुमने अच्छा बदला लिया मेरी जान मुश्किल में है और तुम हंस रहे हो <laughs> जैसी करनी वैसी भरनी अब तुमने काम ही ऐसा किया है तो उसका दंड तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा मेरा क्या है मैं ये मलयुद हार जाऊंगा मेरा जाएगा भी क्या कुछ नहीं जाएगा गुरु तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा सिर्फ जिस्म से सर अलग किया जाएगा अबे खबाश चपट कर तू बीच में बात बोलो अभी यहाँ मेरी जान पे बनाई है और तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो सब कुछ ठीक हो सकता है अगर तुम मेरी बात मानो पर पर वो वो कैसे जब तुम कुश्ती शुरू कर दो तब सिर्फ मेरी ओर ध्यान रखना और हाँ उस खूंखार सेनापति के पंजों से जरा दूर ही रहना अरे तुम कहो तो मैं अखाड़े के बाहर से ही कुश्ती लड़ता रहूं <laughs> नहीं नहीं तुम्हें ऐसा करने की जरूरत ही नहीं बस जो ही मैंने तुम्हें इशारा किया अपने दांतों को बजाना शुरू कर दो और हाँ थोड़ा बहुत मार भी खाना पड़ेगा आए? लेकिन चित मत हो जाना वरना तुम्हारी गर्दन कटने से कोई नहीं बचा पाएगा जैसा तुम कहो मेरे बाप <laughs> शुरू किया जाए भगोरे भक्तों की तरह चूहे की तरह भाग रहा है साथ कैसा व्यवहार किया जाए महाराज महाराज क्षमा चाहूंगा पर मैं कुछ कहना चाहता हूं कहो बुद्धिवर क्या कहना चाहते हो महाराज दुश्मनी और नफरत का कोई अंत नहीं क्यों ना हम अपने पड़ोसी राजा को मित्र बना लें उन्हें माफ करके उनका राज्य आदर सहित वापस कर दें इससे हमारी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी और हमारा व्यापार भी बढ़ेगा वाह 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 क्या बात कही है हमें कोई एतराज नहीं हे मित्र मैं तुम्हारा सदैव आभारी रहूंगा
वाह सेनापति जी वाह आपने तो कमाल ही कर दिया <laughs> धन्यवाद महाराज सेनापति जी की जय हो सेनापति जी की जय हो लेकिन एक बात तो बताइए सेनापति जी जी महाराज ये मल्ल युद्ध आपने इतनी आसानी से कैसे जीत लिया अब, अब उसका क्या है महाराज हाँ हा? <laughs> मैंने इससे पहले बहुत ही कसरत महाराज ये मल्ल युद्ध इन्होंने थोड़ी ही जीता है हा? वो तो मैंने अब, 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 अब मैंने और और अब दामोदर शास्त्र जी ने इन्हें जीतवाया है <laughs> आ, मगर वो कैसे महाराज महाराज हम तो ये जानते ही थे हा? कि अपने सेनापति जी हारने वाले हैं क्या अरे ऐसे कैसे इसीलिए हमारे बुद्धिमान दामोदर शास्त्री जी ने कुछ ऐसा दिमाग लगाया और ऐसी अनोखी चाल चली कि शत्रु राजा का सेनापति धराशायी हो गया महाराज कैसी चाल चपड़ गंजू महाराज आज से दो दिन पहले वाली रात में मैं और दामोदर शास्त्री जी हम दोनों शत्रु राजा के सेनापति से मिलने उनकी छावनी में गए थे कहा है उनका सेनापति वो देखो अच्छा चलो चलो क्या बात है तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो शूरवीर ये महाबुद्धि आपके शुभचिंतक हैं। ये आपको मल्ल युद्ध के बारे में कुछ बताना चाहते हैं बताइए बताइए कहिए तुम हमारी क्या सहायता करना चाहते हो सेनापति जी बात ये है कि कोलगप्पा राज्य का सेनापति शापित है उसने एक दिन नागराज यानी नाग देवता के पुत्र को अपने घोड़े के पैरों तले कुचल दिया था तब उसे ये शाप मिला कि जब भी वो क्रोध में आकर किसी को काटेगा तो वो प्राणी और उसका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा क्या लेकिन भला मल युद्ध में कोई किसी को क्यों काटे और युद्ध में मरना तो गर्व की बात है सत्य है बिल्कुल सत्य है लेकिन अपने प्रियजन परिवार वाले तड़प तड़प कर तड़प तड़प कर जहर भरी मौत मरे ये कहा की वीरता है क्या बकवास कर रहे हो तुम मुझे डराने आए हो शांत हो जाइए सेनापति शांत हो जाइए बात ये है कि कोलगप्पा के सेनापति को गुस्सा बार बार आता है और उसने मेरे दोस्त को काटा था उसका सारा परिवार तड़प तड़प कर मर गया यही वजह है कि मैं आपको सावधान करने आया हूं मेरा दोस्त और उसका परिवार तो गोलगप्पा के शापित सेनापति का शिकार हो गया पर मैं नहीं चाहता कि आपके परिवार का अंत भी ऐसा ही हो नहीं। लेकिन मल युद्ध तो करना ही पड़ेगा अब मैं क्या करूं भाग जाओ हा? भाग जाओ अपनी धोती कुर्ता जो कुछ भी है सब पकड़ के भाग जाओ क्या तुमने मुझे कायर समझा है नहीं 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 सेनापति आप तो शूर वीर है ऐसा सोचिए कि मल्ल युद्ध भी हो और आप मरे भी नहीं लेकिन ये कैसे हो सकता है हो सकता है अगर आप युद्ध जीतोगे तो गोल गप्पा राज्य आपका लेकिन अगर युद्ध हार जाओ तो आपको कुछ खोना नहीं पड़ेगा और हमारे राज्य का क्या होगा मैं आपको वचन देता हूं कि अगर आप युद्ध हार भी गए तो भी आपका राज्य आपका ही रहेगा 
ठीक है लेकिन मुझे करना क्या होगा बस कुश्ती लड़ते वक्त गोलगप्पा के सेनापति के दांतों पर नजर रखो जहाँ वो दांत बजाना शुरू करें वहाँ आप अपनी हार मान लेना समझ गए जैसा तुम कहो <laughs> शास्त्री जी वाह आप तो सचमुच ही बहुत बुद्धिमान हो आज आपकी वजह से हमारा सिर फक्र से ऊंचा हो गया है आप तो सचमुच ही बधाई के पात्र हो महाराज की हो धन्यवाद गोलगप्पा नरेश धन्यवाद <laughs>